ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த டிஸ்கிரீட் மேக்ஸ் இந்த கோர்ஸை ஈஸியாக எப்படி பாஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் பாஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன டாபிக் மட்டும் படித்தா போதும் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் நிறைய டைம் எழுதியும் பாஸ் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் நான் இதில் சொல்கிற அஞ்சு டாபிக் மட்டும் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இது வந்துட்டு ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த ரெண்டுக்குமே இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் பிகாஸ் ரெண்டு பேருக்குமே சேம் சிலபஸ் தான் ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்து ஒரு ஒரு டாபிக் தான் படிக்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த யூனிட் ஒன்னில் பிசிஎன்எஃப் அண்ட் பிடிஎன்எஃப் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் படிச்சிருப்பீங்க அந்த டாப்பிக்கில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும் தரவாக படிச்சிருங்க பிகாஸ் இந்த டாப்பிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் யூனிட்ல நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனை சால்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இதில் நீங்கள் ரெண்டு விதமான டைப் படிப்பீங்க ஒன்று வந்துட்டு நேம் இல்லாமல் இருக்கும் இன்னொன்று வந்துட்டு ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட்னு இருக்கும் இந்த மெத்தடை மட்டும் நீங்க படிச்சாலே போதும் எதனாலனா சில டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல சால்விங் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் யூசிங் ஜெனரேட்டிங் பங்கன் மெத்தட் கேட்டிருப்பாங்க அப்படியே நேம் மென்ஷன் பண்ணுனா நீங்க இந்த மெத்தட்ல தான் செய்யணும் மென்ஷன் பண்ணலனா எந்த மெத்தட்லனாலும் நீங்க செய்யலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் மட்டும் நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நேம் மென்ஷன் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டாலும் அல்லது நேம் மென்ஷன் பண்ணாம கேட்டா கூட நீங்க இதே மெத்தட்ல ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது தேர்ட் யூனிட்ல ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்துட்டு ஐசோமார்பிக்கா இல்லையா கொஸ்டின் <laughs> இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் உள்ள கொஸ்டின் இதெல்லாம் தான் பார்ட்டிய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி அஞ்சு டாபிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கல்ல அதை யூஸ் பண்ணி இதில் ஏதாவது கொஸ்டின் அட்டம் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் அப்படி தெரியலனா கூட இதுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது எழுதி வைங்க பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது கொஸ்டின் மிஸ்டேக்காக இருந்தது அப்படின்னாக்க நீங்கள் எழுதியிருந்தால் அதுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க பட் எழுதாமல் விட்டுட்டீங்கன்னா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக பார்ட் ஏ பார்ட் பியில் உள்ள எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணுங்க பிகாஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மார்க் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கூட அங்கங்கே ஒரு ஒரு மார்க் போட்டு உங்களை பாஸ் பண்ண வச்சுருவாங்க ஓகேவா அடுத்த பார்ட் பியில் பாருங்கள் இதில் லெவன்த் பியில் உள்ள ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு ஃபைண்ட் பிரின்ஸிபல் டிஸ்டங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் தட் இஸ் பிடிஎன்எஃப்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் யூனிட்ல ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏ பார்ட்லேயும் இங்கே ஒரு எட்டு மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் சால்வ்னு கேட்டிருக்காங்க நீ மென்ஷன் பண்ணலை பட் பி பார்ட்டில் பாருங்கள் சால்வ் தி ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் யூசிங் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது தேர்ட் யூனிட்ல இருந்து ஐசோமார்பிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இதுல ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு கிராஃபும் ஐசோமார்பிக்கா இல்லையா அப்படின்னு டிட்டர்மின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபோர்த் யூனிட்ல இருந்து பாருங்க ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூ லெக்ரான்ஜஸ் தியரம் இந்த தியரத்தை கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல இந்த ஹேஷ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்துட்டு இது நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் உள்ள செமஸ்டர் எக்ஸாமில் உள்ள கொஸ்டின் இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்ட்டிய கொஸ்டினில் டென் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அண்டு பார்ட் பியில் பாருங்க யூனிட் ஒன்ல இருந்து பிடிஎன்எஃப் அந்த டாப்பிக்கில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அண்டு செகண்ட் யூனிட்ல இருந்து பாருங்க ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் சால்வ் பண்ண சொல்லி ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏ பார்ட்லேயும் கேட்டிருக்காங்க பி பார்ட்லேயும் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது தேர்ட் யூனிட்ல இருந்து இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்து இந்த ரெண்டு கிராஃபும் ஐசமார்பிக்கா இல்லையா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் யூனிட்ல இருந்து லக்ரான்ஜஸ் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல இருந்து ஹேஷ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் உள்ள செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் இதுலேயும் பாருங்க பார்ட் பியில் யூனிட் ஒன்ல இருந்து பிடிஎன்எஃப் இந்த டாப்பிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் பிரின்சிபல் டிஸ்டங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னாக்க பிடிஎன்எஃப் அடுத்த
நெக்ஸ்ட் போர்த் யூனிட்ல பாருங்க லெக்ரஞ்சஸ் தீரம் அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் கேட்டிருக்காங்க பிப்த் யூனிட்ல வந்துட்டு ஹேஸ் டயக்ராம் அந்த டாபிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதே போல நீங்க பழைய செமஸ்டர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் இந்த அஞ்சு யூனிட்லயும் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணிருக்கிற அந்த ஃபைவ் டாபிக்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒண்ணுமே படிக்காம மார்க் ரொம்ப கம்மியா வாங்குறதுக்கு பதிலா அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபைவ் டாபிக்ஸ்மேயாவது தரவா படிச்சுக்கிட்டு போங்க கண்டிப்பா உங்களால பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா